হ্যালো আপনারা সবাই কেমন আছেন জি স্যার ভালো আছি ধন্যবাদ রয় ভাই ভালো থাকলে ভালো আমি আছি ব্যস্ততার মধ্যে তো যাই হোক আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট কে কে দিয়েছেন টোটালি অ্যাসাইনমেন্ট কে কে দিয়েছেন দেখি একটা চ্যাটে লিখুন আমি দিয়েছি আমি দিয়েছি লিখুন তো তারপর দেখতেছি কারা দেন নাই কেন দেন নাই একটু দেখি তাড়াতাড়ি করুন আমার নেক্সট আর একটা বেদ শুরু হবে আমি আপনাদেরকে আজকে শিখাবো যেগুলো ওগুলো দেখাবো তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো তো অনেক কথা আমি এখনো মাত্র ঢুকলাম বাসায় ঢুকে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম তাই তো সাথে বলেছে আপনি আপনার নিজের চয়েসের তো করেছেন আরো একটি সাথে করে ফেলেছেন যাই হোক ওটার জন্য ওরা কিছুই করবে না এখন কারণ বিভিন্ন কাজে ওরা ব্যস্ত সব ক্লাস মেইনটেনেন্সে ব্যস্ত সো এখন আচ্ছা স্যার হ্যাঁ আচ্ছা স্যার ঠিক আছে তাহলে আমি করলাম কিন্তু আপনাদের আগে মিটিং আইডি দিই তো আগে যে আগে বেঁচে এখানে কি মিটিং আইডি হবে না না এখানে আপনি জয়েন ওই যেখানে ইসি কোণে ঢুকে জয়েন থেকে জয়েন করতে হয় ওইভাবে ঢুকবেন रविवार मंगलवार मंगलवार অবশ্যই আপলোড করা হয় সবগুলো আপলোড করা আছে কিভাবে দেখতে হয় সেটা এই সেখানের ভিডিও থেকে দেখে নেবেন স্টুডেন্ট কিভাবে ক্লাসে জয়েন করবে কিভাবে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে এই না না স্যার কত কত ক্লাসগুলো কত ক্লাসগুলো টাইম পাব না জি পাবেন আমি তো বলেছি আপনাকে ওগুলো আপলোড করা হয়েছে এই এই সেকেন্ড সো এই সেকেন্ড সাইটে না জি এই সেকেন্ড সাইটে আপলোড করা হয়েছে আপনি আমাদের মেবি একটা ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে ওয়ান এ তো আমি বলেছি যে আজকে আমাকে সেটা অ্যাডমিন করে দিতে আমি ভিডিও লিংক প্রয়োজনীয় লিংক গুলো ওখানে দিয়ে দেব আপনাদের তো যাই হোক এখন পর্যন্ত যারা তিনটি ক্লাস করেছে সবাই জানে কিভাবে ইসিকানে ঢুকতে হবে কিভাবে ক্লাসের ভিডিও গুলো দেখতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট ডাউনলোড করতে হবে তো যাই হোক আপনি তাদের থেকে একটু জেনে নেবেন আর আমি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আর আরেকটি কথা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট অনেকগুলো কোর্সের মধ্যে দেখা যায় ক্লাস 1 এ অ্যাসাইনমেন্ট আপনি জমা দিতে পারতেছেন না ক্লাস 1 এর অ্যাসাইনমেন্ট 1 এ জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি যদি ক্লাস 30 তো জমা দেন তাও আমি রিসিভ করতে পারবো তো আপনার জন্য এটা আমি বলে দিচ্ছি যে আপনারা যেটাতেই ইচ্ছে যেই যেই মানে যদি তৃতীয় ক্লাসের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট হয় সেটা আপনি চাইলে দশম ক্লাসেও দিতে পারেন কিন্তু আগে চেষ্টা করবেন যাতে তৃতীয় ক্লাসে দিতে পারেন যদি তৃতীয় ক্লাসে দিতে না পারেন কোনো কারণে আপলোড না নেই তাহলে অন্য ক্লাসে আপনি সেটা আপলোড করে দিবেন আপনারা যেই ক্লাসে আপলোড করেন না কেন আপনার নামে আমি সেটা রিসিভ করতে পারবো এটা নিয়ে অনেকে কোশ্চেন করেছেন কিভাবে দেব কি করব তো আমি এটা সমাধান দিলাম এবাপি আর কি আমাদের এফবি লিংক আমাকে একজন সন্ধ্যায় বলেছে যে একটি গ্রুপ আছে সে এখনো আমাকে অ্যাড করে নাই তো জানি না এটি করছে কিনা তাও আমি দেখি নাই তো আপনারা আপনারা শেয়ার করে নেন তো এখন হচ্ছে আপনারা তো কেউ বলেন না যে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি কি দিনে যাই হোক আমি ক্লাস করে চলে যাব কিছু না পারলে তখন আমার দোষ থাকবে না মানে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো যদি একটু বলেন তাহলে যারা দেয় নাই তাদের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারি যে কেন আপনি দেন নাই বা তার প্রবলেমটা কি ছিল এখন তো মনে হচ্ছে সবাই দিছেন কিন্তু আমি সবাই অ্যাসাইনমেন্ট পাই নাই তো যাই হোক আপনাদেরকে সময় দিয়েছি আপনারা কিছুই বললেন না হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আজকে দুই তিনটি কমান্ড দেখাবো
ফেনী ভূষণ রায় রায় ভাই আপনি কিছু বলবেন হ্যালো 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 জি আপনি আপনার মাইক্রোফোনের ওই যে মুডটা সব সময় আছে যাই হোক ঠিক আছে বলেন স্যার মানে ওই যে ইয়াটা মানে অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টা জি মানে অ্যাসাইনমেন্ট তো আমরা করছি কিন্তু আসলে ওরা যে পদ্ধতিতে বলছে যে এখানে যে এভাবে দেবেন ওইভাবে তো আমরা পাচ্ছি না ইশিকোনে এখন এটা কি সাইটটার কোনো সার্ভারের সমস্যা নাকি এটা কোনো সমস্যা না আমি অলরেডি আজকে 10 জনের অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ করেছি এবং সেগুলো মার্কিং করেছি আপনি বলুন ওই 10 জন কিভাবে দিয়েছে আমি আপনাকে সমাধান দিয়েছি আপনি যদি 3 নাম্বার ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট 3 নাম্বার ক্লাসে আপলোড করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি 4 নাম্বারটা দেখবেন 4 নাম্বারে না পারলে 5 নাম্বারে দেখবেন এর যে কিছু কিছু ক্লাসে মিসিং আছে যে দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু তার মানে না সবগুলা ক্লাসে মিসিং আছে আমি সেটি অন্যান্য গ্রুপগুলোতে বা যারা অন্যান্য বেস আছে তাদেরকে আমি ওইভাবেই সমাধান দিয়েছি তারা অলরেডি ক্লাসে জমা দিচ্ছে সবাই স্যার আমাদের বেসের কি কি দিছে আপনার বেস আছে ক্লাস 1 জি ক্লাস 1 এ দিয়েছি ক্লাস 1 আমি আজকে পেয়েছি ক্লাস 1 এ কে কে দিয়েছে দেখি जमा दिए दिल शेयर कर তার একটি স্ক্রিন শেয়ার করুন আমি আমারটা বন্ধ করে দিয়েছি কে করবেন কার বেশি প্রবলেম ফেনী ভূষণ রায় সাহেব যাই হোক কে করবেন বলেন মুখে বলেন দেখিয়ে নাও আপনি করছেন রায় ভাই করছেন না স্যার আমি আপনাকে ফেসবুকে দিছিলাম আমি এখানে আমি আমি আপনাকে ফেসবুকের কথা বলেন আপনি যেটা আপলোড করতে পাচ্ছেন না আপনার ইসি কোনের অ্যাকাউন্টে আমার সাথে শেয়ার করুন আমি দেখছি কি আপলোড হচ্ছে फेसबुक सर मैं ढुके देखो ना कि मैं 
Yes, on the east side. Hello, sir. Hello. You have a mouse, not yet. I mean, after see. আপনার ওখানে মাউসের কোনো রিকোয়েস্ট গিয়েছে জি স্যার ওটা অ্যাকসেপ্ট করে দেব অবশ্যই And a class four, they couldn't class four cat bitch one seven three one assignment. Okay, uh, yes, sir. So the time of desktop, yes, sir. Oh, it's current, it's current desktop, next to shop, but then desktop, yeah, maybe good. They're going to can have a table, it's a Jacono acti class at delay hobby. I'm going to class three, they have like assignment. Yes, I'm not a class three, the assignment to class court is another share them a class four at the win. I mean. Class four, class four is within a thumb if I would take them as a guinea. 
সবকিছু একটু যা চাই বাসাই করবেন যে কোন জায়গাটাই আছে হয়তো এটা ইসি কোন এত বড় একটা ওয়েবসাইট চালাছে তাদের একটু একটু এদিক সেদিক হতেই পারে আপনি আপনার ফাইলটাকে জিপ করেছেন না স্যার হ্যাঁ তো কি করেছেন আপনি আপলোড দেওয়ার জন্য বলতে তাই জিপ করেন তাড়াতাড়ি করেন আপনারা সবাই দেখতেছেন আমি কিন্তু একজনকে দেখা দিচ্ছি মানে সবাই যাতে এটা পারে আমি নেক্সট টাইম এটা নিয়ে মানে দেখাইতে পারবো না কোনো বেসে আমি এভাবে দেখাইনি खुजेटी जीप फाइल है बंद कर सबा देखते हैं बार्टा देखें ओके माइक्रोफोन मुठ कर लाइन कमान शिखे रेक्टेंगुलर तैरी करते 
এখানে রেকটেঙ্গুলার একটি কমান্ড রয়েছে তারও দেখুন এই রেকটেঙ্গুলার কমান্ডটি এখানে রিবন প্যানেলও রয়েছে রিবন প্যানেলে দেখুন আমার মাউসটি দেখুন এখানে রেকটেঙ্গুলার কমান্ডটি রয়েছে আমি এখন এই রেকটেঙ্গুলার কমান্ডটিকে অঙ্কন করব এবং এই রেকটেঙ্গুলার দেখুন আমি এই টুল বার থেকে রেকটেঙ্গুলার কমান্ডটি ক্লিক করলাম ক্লিক করে কমান্ডটি এখন দেখুন নিচে কমান্ড বারের মধ্যে রেকটেঙ্গুলার পুরো আসে না রেকটেঙ্গ পর্যন্ত আসে অর্থাৎ এটা রেকটেঙ্গুলার তো এখানে আমি রেকটেঙ্গুলার টিকে ফার্স্ট পয়েন্ট নেব অর্থাৎ রেকটেঙ্গুলার যে বিন্দু থেকে আমি শুরু করব তো সেটিকে লেফট বাটন ক্লিক করে নিলাম দেখুন আমি যদি এখন এটিকে চাই এদিকে রেকটেঙ্গুলারটা করব নিচের দিকে করব পাশে করব তো যেখানে যে পর্যন্ত করব সে পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আমি লেফট বাটন ক্লিক করলে আমার রেকটেঙ্গুলারটি হয়ে যাবে একটু এড করেন আমি এক মিনিটের মধ্যে আসতেছি তো রেকটেঙ্গুলারটি আমরা দেখব যে এখন কিভাবে এটি তো আমরা কোন ডাইমেনশন নিয়ে নেই রেকটেঙ্গুলার যাই হোক আজকে শুধু বিজির মধ্যে আছে দেন আপনাকে দেখুন এই রেকটেঙ্গুলার টিকে আমি এখন ডাইমেনশন দিয়ে অর্থাৎ কোন লেন্থ এবং গ্রেড দিয়ে আমি অঙ্কন করবো তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকেও নিতে পারি আমি এখন এখান থেকে নিয়ে দেখাচ্ছি এই রেকটেঙ্গুলারটা নিলাম তো রেকটেঙ্গুলার অবশ্যই ফার্স্ট পয়েন্টই নিতে হবে তো ফার্স্ট পয়েন্ট নেওয়ার পরে এখন আমাকে এর মান দিতে হবে এর লেন্থটা আমাকে সরি এটার হাইটটি আমাকে দিতে হবে তো আমি দিলাম বিশ বিয়ে টোয়েন্টি টোয়েন্টি দেওয়ার পরে আমি কিবোর্ড থেকে কমা ক্লিক করব কিবোর্ড থেকে কি কমা দেব সরি আমি যেটি ফতনে লিখছি সেটি নিয়েছি লেন্থ দেন কমা দেওয়ার পরে আমি এখানে দিচ্ছি আমার হাইটটা হবে থার্টি থার্টি দিয়ে আমি এন্টার করব দেখুন আমার একটি রেকটেঙ্গুলার হয়ে গিয়েছে তো এখানে রেকটেঙ্গুলারটি হচ্ছে থার্টি বাই টোয়েন্টি এটি আমি এখন মেজারমেন্ট করে দেখি তো আমরা আশা করি লিনিয়ার কমানটি আগেই শিখেছি দেখুন লেন্থ হাইট হচ্ছে থার্টি এবং লেন্থ হচ্ছে টোয়েন্টি তো এটি হচ্ছে ডাইমেনশনের মাধ্যমে অঙ্কন তো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি রেকটেঙ্গুলার কমান দেন স্টার্ট পয়েন্ট স্টেট পয়েন্ট থেকে এখন মেজারমেন্ট দেব প্রথমে দিতে হবে লেন্থ লেন্থ দিচ্ছি আমি ফর্টি দেন কিবোর্ড থেকে কমা চিহ্ন দেওয়ার পর দেখুন ফর্টিটি লক হয়ে গিয়েছে দেন আমি দেব আর একটি মনে করুন আমার হাইটটা হচ্ছে ফিফটি ফিফটি দিয়ে আমি এন্টার করব এন্টার করলে দেখুন আমার রেকটেঙ্গুলারটি তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই রেকটেঙ্গুলারটিকে মেজারিং করে দেখব এখান থেকে এই পর্যন্ত আমার আসতেছে ফর্টি এবং এখান থেকে আসতেছে ফিফটি তো আমার এটি দেখালাম এবং আরেকটি রেকটেঙ্গুলার আমি অঙ্কন করে দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনারা নোট করে রাখতে পারেন খাতায় রেকটেঙ্গুলারের শর্টকাট কি হচ্ছে আর ই সি রেকটেঙ্গুলারের শর্টকাট কি হচ্ছে আর ই সি তো তো আমি এখন আর ই সি এর মাধ্যমে রেকটেঙ্গুলার তৈরি করব তো আর ই সি দেখুন আর ই সি লিখার পর রেকটেঙ্গুলার চলে আসে আর ই সি এন্টার এন্টার দেওয়ার পর সেম আমরা আগের মতো ফার্স্ট পয়েন্ট নেব রেকটেঙ্গুলার দিব ল্যান্ড দেব আমি দিচ্ছি টেন 
এবং হাইট দিচ্ছি ফাইভ দেন এন্টার দেখুন আমরা একটি ছোট্ট একটি গুলো হয়ে গেছে টেন লেন্থ হাইট হচ্ছে ফাইভ টেন লেন্থ হাইট হচ্ছে ফাইভ দেখুন ফাইভ এন্ড টেন তো এভাবে আমরা রেকটিংগুলো গুলো তৈরি করব দেন আমাদের এরপরে আমি আপনাকে দেখাবো যে আমি একটি রেকটিংগুলার তৈরি করলাম মনে করুন আমি আরেকটি রেকটিংগুলার তৈরি করতেছি সেটি হচ্ছে ফিফটি বাই ফিফটি তো ফিফটি বাই ফিফটি তৈরি করার পরে আমার দেখুন এখন যখন আমি রেকটিংগুলার একটি বাহু ক্লিক ক্লিক করতেছি তখন আমার এখানে পুরো রেকটিংগুলার টি ক্লিক হচ্ছে কিন্তু আলাদা আলাদা বাহু গুলো কি হচ্ছে না ক্লিক হচ্ছে না তো আমি চাচ্ছি যে আলাদা আলাদা বাহু গুলোকে আমি কি ক্লিক করব সিলেক্ট করব মূলত সিলেক্ট করবো আলাদা আলাদা বাহু সিলেক্ট সেই জন্য আমাকে এটাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে তো ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাকে এই রেকটিংগুলার টিকে ক্লিক করে আমি চাইলে কিবোর্ডের আচ্ছা এর এই যে আমি ভেঙ্গে ফেলবো তো এই কমান্ড এর নাম হচ্ছে এক্সপ্লোর্ট কমান্ড এই কমান্ড এর নাম হচ্ছে এক্সপ্লোর্ট এক্সপ্লোর্ট এর জন্য আমি চাইলে এক্স ক্লিক করে এক্স ক্লিক করলে দেখুন এক্সপ্লোর্ট চলে আসে কিবোর্ডের এক্স দিলে এক্সপ্লোর্ট এর কমান্ড হচ্ছে শর্টকাট হচ্ছে এক্স তো এক্স ক্লিক করে আমি রেকটিংগুলোর উপর ক্লিক করে দেন এন্টার ক্লিক করব দেখুন আমার প্রত্যেকটা বাহু আলাদা হয়ে গিয়েছে আমি প্রত্যেকটা এখন আলাদা আলাদা বাহু সিলেক্ট করতে পারতেছি আমি এটাকে আবার আন্ডু করলাম এখন আন্ডু করার পরে দেখুন আগের মতোই পুনরায় একটি রেকটিংগুলোর অবস্থায় আছে তো আমার এক্সপ্লোর্ট কমেন্টটি দেখুন এই মডিফাই টুল বারের শেষ কমেন্টটি হচ্ছে এক্সপ্লোর্ট আমি এখানে ক্লিক করেও এখানে ক্লিক করে দেন রেকটিংগুলো ক্লিক করে এন্টার করলেও এটি এক্সপ্লোর্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্সপ্লোর্ট করা অনেক ভেঙে ফেলা কন্ট্রোল জেট দেখুন আমি এখন যদি এটি আগে সিলেক্ট করে দেন কিবোর্ডে এক্স লিখে এন্টার করি তাও আমার এটা ভেঙে যাবে তো এইভাবে আমরা এক্সপ্লোর্ট করব কোন একটি জোড়া দেওয়া পুরো জিনিসটাকে আমি যখন ভেঙে ফেলতে চাইবো বিন্দু বিন্দু অথবা বাহুতে বাহুতে তখন আমি এক্সপ্লোর করে নেব দেন আমি দেখুন আরেকটি কমন হচ্ছে অফসেট অফসেট হচ্ছে একটি বাহুকে সমান্তরাল ভাবে অথবা যে কোনো একটি অবজেক্ট কে সমান্তরাল ভাবে একের পর এক নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে সমান ভাবে বর্ধিত করাটাই হচ্ছে অথবা সমান ভাবে সারিবদ্ধ ভাবে করাটাই হচ্ছে অফসেট অর্থাৎ সারিবদ্ধ ভাবে আমি এটিকে সাজাবো তো আমি চাচ্ছি যে আমার এর ভিতরে আমি দশ ডিস্টেন্স এ ডিস্টেন্স এ আমার এটি যদি হয় ফিফটি আমার এটি হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দেখুন এখানে পঞ্চাশ রয়েছে এখানে পঞ্চাশ তো আমি চাচ্ছি যে আমি এই বাহুটিকে এখানে সুন্দর করে এভাবে দশ পরে পরে কি করব বাহুটিকে অঙ্কন করবো কিন্তু আমি যখন এবার হাত দিয়ে করবো তখন আমার দশ পর পর হবে তো আমার একটি ছোট্ট কমেন্ট হচ্ছে অফসেট কমেন্ট তো আমি এটিকে অফসেট করলে দশ পর পর সেক্ষেত্রে আমার সুন্দর করে দশ পর পর সেটি অটোমেটিকলি কি সারিবদ্ধ ভাবে হয়ে যাবে তো এখন আমি অফসেট এর জন্য দেখুন এখানে একটি অফসেট কমান্ডটি রয়েছে এই কমান্ডটি হচ্ছে অফসেট কমান্ড দেখুন আপনার মডিফাই টুল বারে অফসেট কমান্ড রয়েছে তো এই অফসেট কমান্ডে আমি ক্লিক করে ক্লিক করলে দেন আমাকে বলতেছে অফসেট ডিস্টেন্স অর্থাৎ অফসেট এর ডিস্টেন্স একটি থেকে একটি অবজেক্ট এর ডিস্টেন্স কত হবে সেটি লিখতে হবে তো আমি দিচ্ছি মনে করেন টেন দেন এন্টার তারপরে আমি যে বাহুটিকে বা যে অবজেক্টটিকে অফসেট করব সেটিকে ক্লিক করব দেন দেখুন আমি ক্লিক করার পরে সাথে সাথে আমার অফসেট দেখাচ্ছে আমি যদি মাউসটিকে রাইট দিকে নিয়ে যাই রাইট পাশে সেটি অফসেট হবে আমি যদি লেফট নিয়ে যাই সেটি লেফটে অফসেট তো আমি চাচ্ছি যে রাইটে নিয়ে যাব তো রাইটে নিয়ে যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে সেটি অফসেট হয়ে যায় দেন এই বাহুটিকে এই বাহুটিকে আমি আবার অফসেট করবো রাইট দিকে রাইট হয়ে যাচ্ছে এই বাহুটিকে আবার করব এই বাহুটিকে আবার করব দেখুন আমি সুন্দর করে দশ দূরত্বে একটি রেকটিংগুলার ভিতরে কি সুন্দর করে ভাগ করে ফেলেছে এগুলো যে দশ দূরত্ব হয়েছে তার প্রমাণের জন্য আমি এর ডাইমেনশনটা নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এটি দশ দেন আরেকটি যদি আমি করি এটিও দেখুন দশ এভাবে কি আমরা সবগুলো দেখে নিতে পারবো লিনিয়ার ডাইমেনশনের মাধ্যমে লাইনের যে মেজারমেন্ট আপনারা নেই 
সেটির মধ্যে আমরা কি সবগুলো কি দশ হয়েছে কিনা আমি দেখেন দেখুন টেন 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 এবং টেন এ টেন এটা হয়েছে তো পঞ্চাশ কে আমি পাঁচটা ভাগে ভাগ করলাম এখন যদি আমি আর একটি রেক্টিং গুলার করে থাকি এখানে এভাবে তো আমি চাচ্ছি যে এই পুরো রেক্টিং গুলার ভিতরে আরেকটি রেক্টিং গুলার তৈরি করবে যার সব দিকে আমার কত করে থাকবে আমার দশ দশ দূরত্বে থাকবে বা পনেরো দূরত্বে থাকবে তো আমি সেক্ষেত্রে কি করব এগেন আমার অফসেটের কিবোর্ডের সংক্ষিপ্ত রোগ হচ্ছে ও ও দিলে আমার অফসেট কমেন্টি চলে আসবে কিবোর্ডের ও চাপলে আমার অফসেট কমেন্টি আসবে লিখে রাখতে পারে भरेटर তার ভিতরে আরেকটা করবো কিন্তু সেটি আর হবে না অর্থাৎ এর ভিতরে আর পনেরো পর্যন্ত জায়গা নেই সেই জন্য এটি হচ্ছে তার শেষ হচ্ছে তো এভাবে আপনি তৈরি করতে পারেন তারপরে আসতেছে আপনার দেখুন আমি আর কিবোর্ডটি এখন আমার হ্যাং হয়ে গিয়েছে তো আমি রিজেন দিচ্ছি আর ই এন্টার অর্থাৎ আমি কিবোর্ডটা আমার ওয়ার্ক স্পেসটা রিফ্রেশ করে নিচ্ছি রিজেন করে নিচ্ছি এখন দেখুন সব কাজ হচ্ছে তো আজকে আমি এই কয়টাই শিখেলাম তার মধ্যে হচ্ছে রেক্টিংগুলার অফসেট এক্সপ্লোর রেক্টিংগুলার অফসেট এক্সপ্লোর এ তিনটি কমান্ড তো এ তিনটি কমান্ডের মধ্যে আশা করি আপনারা তিনটি কমান্ডই বুঝতে পেরেছেন তো আজকে আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্টটি থাকবে সেটি এই কমান্ডগুলোর উপর বেসিস করে আমি তৈরি করেছি তো সেটি হচ্ছে এই যে এই জিনিসটি ও আচ্ছা আপনাদের আরেকটি কমান্ড বাকি রয়েছে সেটি হচ্ছে ট্রিম কমান্ড ট্রিম তো আপনাদের এস এমডির জন্য কমান্ডটি লাগবে ট্রিম কমান্ড তো ট্রিম কমান্ডটিকে আমি কি করব ট্রিম কমান্ডটি দেখুন আমি যদি এখানে এদিকে আমি কি করেছি আমরা একটি এই যে আমরা যে গ্রামগঞ্জে বেড়ার মতো বেড়া যেগুলো বলি অর্থাৎ বাঁশ দিয়ে যেটি তৈরি করে এটিকে আমি ওই বেড়ার ইয়ার বেড়ার মতো জরি যদি ওয়ার্ডটা ওটির মতো আমি বানাচ্ছি তো কিভাবে আমি অফসেট করতেছি আমি এবার অফসেটটা ফাইভ করে করব কোনটিকে করবো এই লাইনটিকে অফসেট করতেছি মনে করো আমি এটিকে অফসেট করতেছি এটিকে অফসেট করতেছি করতে করতে আমি এই পর্যন্ত করলাম এখন আমি চাচ্ছি যে এগুলো অফসেট করার পরে আমার ভিতরের কিছু অংশ আমি রাখবো অর্থাৎ আমি এই ঘরটি এই ঘরটি যেটি রয়েছে এর চারোপাশে এই 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 লাইনটি এই লাইনটি এটি এবং এটি এগুলো আমি রাখবো না এগুলো ডিলেট করে দেব তো আমি কিভাবে করব কারণ আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমার পুরো লাইনটি কি হচ্ছে সিলেক্ট হচ্ছে শুধু আমার এই অংশটি হচ্ছে না এখানে ক্লিক করলে পুরোটি হচ্ছে তাহলে আমার এমন একটি কমান্ড ইউজ করতে হবে যেটি তার ইন্টারসেক্ট অর্থাৎ যে জায়গায় সে ছেদ করেছে অর্থাৎ এই লাইনটি এই জায়গায় ছেদ করেছে এটি এই কর্নারে ছেদ করেছে এই যে কর্নারে এবং এই কর্নারে ছেদ করেছে তাহলে আমার এই কর্নারে এবং এই কর্নার পর্যন্ত আমি এই লাইনটিকে কেটে ফেলবো এর মাঝখানে কেটে ফেলবো কিভাবে করবো সেটি ট্রিম কমান্ডের মাধ্যমে তার জন্য আপনার ট্রিম কমান্ডটি এখানে রয়েছে দেখুন সরি 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 কোথায় এই তো এটি এটি হচ্ছে ট্রিম কমান্ড এ দেখুন আমি মাউসটি রেখেছি ট্রিম এর উপরে একটি ক্রস সেকশনাল কমান্ড দেখা যাচ্ছে ট্রিম কমান্ড টি আর আই এম ট্রিম তো ট্রিম কমান্ড এর মধ্যে আমি ক্লিক করে ক্লিক করলাম কমান্ড টি চালু হয়ে গেল আমরা কমান্ড বারে সব সময় দেখব তো কমান্ড বার বলতে সেটি ট্রিম সিলেক্টেড এবং কাটিং এডস তো আমি কাটিং করব যেটা কি সেটির উপর আমি ক্লিক না করি তো আমি চাচ্ছি যে ট্রিম কমান্ড নিয়ে আমি এগেন এন্টার করব ট্রিম কমান্ড নেওয়ার পর আমি এন্টার করব এন্টার করে দেখুন আমি এটি কাটতে যাচ্ছি এটির উপরে যাচ্ছি যে জায়গায় সে ছ্যাদ করেছে সে ওই পর্যন্তই কাটবে যখন আমি এই লাইনটির উপর ক্লিক করবো সেটি কেটে যাচ্ছে আমি যখন এই লাইনটির উপর ক্লিক করতে দিই সে কেটে যাচ্ছে আমি যখন এই লাইনটির উপরে ক্লিক করতেছি সে কেটে যাচ্ছে এখন প্রত্যেকটা কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যখন এই লাইনটিকে করতে যাচ্ছি দেখুন এই লাইনটি করতে যাচ্ছি সে আর কাটছে না তার কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে একটি 
डिलीट करते क्षेत्र क्रिम करते सब समय डिलेट बटन दिए डिलेट करते इरेज करते तो जैक ये मूलत रेक्टिंगुलर ट्रीम एवं प्रत्येक शेष प्रान पर्त चले आसबेंट कर समान भाव कर क्वेश्चन गुलाब भिडियो देखे क्वेश्चन जमा दिए जमा दीबी 